pomeriggio care amiche e cari amici i calendari le prime partite fino a metà ottobre sappiamo dove e come dobbiamo muoverci sappiamo come dobbiamo organizzare i nostri weekend con un inizio pi piuttosto complicato per il Milan affascinante e complicato ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube ad attivare la campanella a mettere i vostri like oltre mille oltre duemila sui miei, ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione quale applicazione numero 10 calcio in italia in europa nel mondo mercato in italia in europa nel mondo allora calendari già partiamo con un problema logistico come sarà il ritorno da Bologna il, non sappiamo se il 19 o il 20 agosto, perché non, è ancora, non ci sono ancora gli orari, anche se c'è la data. Prima partita Bologna-Milan. Quindi bisogna studiare bene anche il ritorno perché incominciano i vacanzieri a tornare indietro. Ma parlando del match, Bologna-Milan, una partita in questo momento indecifrabile perché non sappiamo il Bologna come sarà messo e questo è un discorso però che possiamo fare per tutte le partite quindi si debutta a Bologna il weekend del 20 agosto il 27 la prima partita a San Siro un'altra partita ostica con un altro allenatore che ci ha sempre creato problemi goleade col Torino difficilmente se ne possono realizzare Milan-Torino Bologna-Milan il 20 il 27 Milan-Torino attenzione alla terza non vediamo l'ora di capire se si giocherà il 2 o il 3 settembre è domenica 3 perché si gioca Roma-Milan Bisogna prenotare subito i treni perché così costano un po' meno, almeno questo è per quello che mi riguarda. Quindi Roma-Milan è un inizio tosto a Bologna in casa col Torino che è una delle partite più difficili delle squadre che l'anno scorso non sono arrivate in alto in classifica e Roma-Milan. E sapete dopo la sosta del 10 nel weekend del 17 prima della partita di Champions League, quindi si giocherà certamente sabato 16, il derby in casa dell'Inter. Visto le esperienze recenti è ora di invertire il trend. Quindi il 17, ripeto sarà sabato 16 perché poi il 20 ci sono le coppe, si gioca Inter-Milan. Si passa al 24, Milan-Verona, prima dell'infrasettimanale. L'infrasettimanale che si giocherà il martedì o il mercoledì si gioca a Cagliari, l'unico infrasettimanale il 27. Poi altre due partite prima della sosta. La partita dell'1 è quella contro il a un'altra partita pesante con la Lazio quindi in un mese nelle prime otto il Milan deve affrontare appunto il, la Roma alla terza l'Inter alla quarta poi c'è la quinta abbiamo detto che è il Verona la sesta è l'infrasettimanale la settima scusate nelle prime sette la Lazio Roma, Inter e Lazio nelle prime sette e si chiude prima della sosta con il Genoa in casa. Quindi un inizio. La fortuna del Milan, la bravura del Milan negli anni scorsi, qual è stata? L'anno dello scudetto di volare con il Napoli e vincerle sempre salvo un pareggio con l'Inter mi sembra. Vincerle tutte. E anche l'anno scorso un inizio brillante che ha permesso al Milan di assorbire i le battute d'arresto e rimanere sempre più o meno lì anche se non è i vertici il vertice ha appartenuto tutta la stagione al Napoli quindi attenzione attenzione e bisognerà in un calendario molto più complicato riuscire a tenere questa media dei due punti che è stata la fortuna del Milan degli ultimi due anni però eh, in otto partite 
arrivare almeno alla media di 16-18 punti non sarà facile, però è un compito affascinante che spetta a Pioli. Poi c'è la solita frase, c'è la solita frase, sì però il... Sì, però il, eh, bisogna affrontarle tutte. Fra poco vi dirò anche il 30 dicembre, se riesco a saperlo, il Milan giocherà il 23, il 23 a Salerno, quindi si va a Salerno, le luci di Salerno. Poi vi dirò il giorno 30, il giorno 30 con chi giochiamo? Vediamo. Ah, in casa, quindi il giorno 30, grazie mi ha aiutato mio figlio, il 30 si gioca col Sassuolo in casa, quindi c'è la possibilità di essere a Milano e poi scappare eh, per direzione le proprie case per l'ultimo dell'anno, il giorno 31. Quindi Milan-Sassuolo il 30, mentre, ripeto, il 23 prima di Natale a Salerno. Quindi una trasferta bella, divertente, bello andare a Salerno, vedere le luci natalizie di Salerno e sperare di portare a casa luci natalizie per il Milan. Quindi questo è il calendario. Ripeto rapidamente, 20 a Bologna, 27 in casa col Toro, 3 a Roma, 17 con l'Inter in trasferta, il 24 in casa col Verona, il 27 a Cagliari, il 1 ottobre in casa con la Lazio, l'8 ottobre a, in trasferta in, ca, in casa con la Lazio e 8 ottobre ancora contro il Genoa. Queste sono le partite. Un, sempre un, un, ovviamente un aggiornamento per quello che riguarda il mercato che è fondamentale. Come ha ribadito anche l'articolo nella Gazzetta dello Sport con Marco Fallisi, si è montato questo discorso della beffa dell'Inter nei confronti del Milan e si è ribadito una cosa, che il Milan certo ha avuto l'incontro, si è parlato anche di frattesi, ma per avere la conferma da parte del Sassuolo conferma che tutto sommato Giorgio Furlani si aspettava che le parti erano molto vicine con l'Inter, che la, la cifra di 35 milioni, compreso il giocatore d'accordo, era una cifra che il Milan non riteneva interessante per una trattativa. Poi, se volete credere a questo, credete. Se invece volete credere al... se volete invece credere al al fatto che l'Inter abbia beffato per la seconda volta il Milan un motivo in più per criticare il Milan liberissimi tutti ovviamente io vi dico come mi dicono siano andate le cose d'altra parte avevamo già detto e poi di, di frattesi giuro davanti a tutti non ne parlo più avevamo già detto che incontro ma c'erano tanti ostacoli che non mi sto perché siete miei amici a Così, a ricordare ancora una volta quindi vediamo chi Ra i, i giocatori sono questi ho avuto la conferma stamattina che i giocatori più o meno lontani che, sui quali il Milan stia lavorando, ad sta lavorando adesso sono Reinders, Pulisic, Musa e Morata sta lavorando per trovare una soluzione per questi quattro giocatori Ciucbueze che è un extracomunitario forse un po' dopo però il Milan, questi sono i quattro giocatori possibili per il Milan. Ribadisco i nomi. Reinders, Pulisic. A volte dicono che Reinders sia più vicino, a volte che sia più vicino Pulic, Pulisic. Poi Morata e Musa. Questi sono i giocatori che rivoluzioneranno il nostro Milan e che ci speriamo e speriamo che possano il 20, il 20 di agosto essere già belli tonici ed essere già pronti per ed essere già pronti per un inizio brillante di campionato quindi questa la situazione per quello che riguarda il mercato vedremo poi il discorso cessioni ma in questo momento di cessioni non se ne parla nel senso che non abbiamo notizie non abbiamo notizie sotto questa 
in, in que, sotto questa sfera cioè di mercato, cioè le cessioni. Probabilmente nel il raduno di lunedì, ripeto, alle 17 la partita eh, visibile per tutti nel campo esterno, vedrà un Milan con tanti giocatori della scorsa stagione che non sono ancora stati ceduti, ma non è una cosa di quest'anno, fa parte della, così, della evoluzione di mercato. Ci tenevo a sottolineare la cosa riguardante i frattesi, fidatevi nessuna beffa e doveva andare all'Inter è andato all'Inter e non ne parlo più e ci sono questi quattro, gio quattro giocatori che aspettiamo per adesso quindi questo è il punto di mercato per quello che riguarda il Milan ripensando alla situazione Bologna-Milan del 20 tutto sommato sto pensando che i tanti tifosi milanisti che magari ritornano in quel weekend dalla, dalle Marche, dalla Puglia, dall'Abruzzo, cioè sulla costiera adriatica, dalla Romagna, è la partita ideale perché possano, possono fermarsi belli sereni il sabato o la domenica a Bologna e poi proseguire per Milano. Anche questo punto logistico, questo punto eh, diciamo eh, particolare che pensa ovviamente in avanti, è importante da sottolineare. Quindi vi ho dato il calendario, calendario tosto nelle prime sette Roma, Inter e Lazio e il Milan deve subito partire bene, deve subito partire sperando di ripetere il cammino fondamentale delle ultime due stagioni. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e buon campionato a tutti Bologna Milan Milan Torino Roma Milan le prime tre prima della sosta